பட்டாணி அவல் வடை இது செய்கிறது வந்து ரொம்ப சுலபம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் எப்பவும் செய்கிற மசால் வடை உளுந்து வடை அதெல்லாம் விட இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதே நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும் பட்டாணி வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சை பட்டாணி ஊற வைத்தது ஒரு கோப்பை அவல் அரை கோப்பை ஊற வைத்தது மிக பொடியாக அறிந்த முட்டைக்கோஸ் விரும்பும் அளவு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பிலை சேர்த்து அரைத்தது விரும்பும் அளவு எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு பட்டாணி அவல் வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்தாச்சு இல்லையா இப்போ வந்து இது எப்படி பண்ணுறது சொல்கிறீங்க இதை வந்து பச்சை பட்டாணி வந்து ட்ரை பட்டாணி நம்ம சுண்டல் வகை இருக்கு இல்லையா இதை வந்து முதல் நாளே வந்து அதாவது ஒரு அஞ்சாறு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே வந்து நீங்கள் கழுவி உர வச்சுக்கணும் இதோட வந்து எப்போ அரைக்க போகிறோமோ அதுக்கு முதல்ல வந்து அவல் அரை கோப்பை அவலை வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து முட்டைக்கோசை ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை புதினா இதில் உங்களுக்கு எது எது இருந்தாலும் இப்போ இஞ்சி பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டாலும் போகிறோம் இல்லை கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா இருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட ஏதாவது கீரை வேணா கூட கீரை கூட பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து முதல்ல வந்து இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அவல் சேர்த்து அரைக்கணும் இப்போ இந்த மிக்சி ஜாரில் பட்டாணி ஊற வச்சதை சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியை முழுசும் வடிச்சிடுங்க அதிக தண்ணி ஊற்ற வேணாம் நம்மளுக்கு வேணா கடைசியாக ஊற்றிக்கலாம் இது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இயக்கணும் இதை இதோட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் குத்தலமாக இப்படி பொடி பொடிஞ்சிருக்கு இல்லையா இதோட அவல் ஊற வச்ச அவல் சேர்த்துட்டு இந்த சுவரே ஒரு தடவை திருப்பினீங்கன்னா போதுமானது தேவையான உப்பு இதில் எப்பயாக சேர்த்தலாம் இதெல்லாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம கலந்துக்கலாம் அது பாருங்கள் ரெண்டு சேர்ந்து நல்லா ஒன்றா அரைப்பட்டுருச்சு இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் பண்டிகை நல்ல எப்போவுமே வந்து வெங்காயம் பூண்டு சேர்க்க மாட்டோம் அதனால் வந்து இதில் வந்து முட்டைக்கோஸ் சேர்க்குறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து இவ்வளோ ஃபைனாக கட் பண்ண வரலனா கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிட்டு சின்ன மிக்சியில் போட்டு விடுதரை திருப்பினீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் வந்து அரைச்சி வச்சதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு பசஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ வந்து எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து மசால் வடையெல்லாம் எப்படி தட்டுவோமோ அது மாதிரி வந்து கையிலையே வந்து உருட்டிட்டு கொஞ்சம் கனமாக தட்டிட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் இந்த இதில் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்னஸ் பண்டிகை நாள் ஸ்பெஷலாக ரிச்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா பொடியாக கட் பண்ணிக்கிற முந்திரி வெள்ளரி வித பூசணி வித அந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து தட்டிங்கன்னா மிக சுவையாக இருக்கும் கீரை இருந்ததுனாக்கா வீட்டில் ஏதாவது கீரை இருந்தால் அதையும் பொ பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை வடை மாதிரியும் போடலாம் இல்லை பக்கோடா மாதிரியும் பொறிக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பங்க ஆனால் பொதுவாக வந்து இந்த பட்டாணி வடையாக செய்கிறப்ப தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு கூட வந்து இப்போ நான் புதுசாக செஞ்சது கிடையாதுங்க எங்கள் பாட்டி என்னுடைய புஸ்தகத்துலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது அதை இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணிக்க நான் விரும்புகிறேன் இப்போ இது என்ன காஞ்சிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம வந்து தமிழ் புத்தாண்டு அப்படின்னா தெலுங்கு தெலுங்கு புத்தாண்டும் சரி தமிழ் புத்தாண்டும் சரி ஆறு சுவையும் இருக்கிற மாதிரி உணவு தயாரிப்போம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்வீட் இருக்கும் ஒரு காரம் இருக்கும் தவறாமல் அதே மாதிரி ஆறு சுவை இருக்கிறத வந்து மதிய உணவுக்கு லஞ்சுக்கு வந்து கட்டாயம் இருக்கும் எதுக்காக அந்த ஆறு சுவையும் இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு தயாரிக்கிறோன்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே சம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் பலவிதமான மனிதர்களை பார்ப்போம் பலவிதமான கஷ்டங்கள் இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு திறன் வரணும் அப்படின்னாக்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஈக்குவலாக ஒரு எடுத்துக்கணும் சந்தோஷத்தையும் அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது துக்கத்தையும் அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி உணவுலையும் நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம முன்னோர்களே அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த எண்ணெயில இருந்து இது போடலாம் தமிழ் புத்தாண்டிலும் சரி தெலுங்கு புத்தாண்டிலும் சரி எல்லாருமே வந்து ஆறு சுவையில் இருக்கிற உணவு வந்து கட்டாயம் செய்வது பழக்கம் அகத்தி கீரை கசப்பானது வந்து கட்டாயம் அன்னைக்கு இருக்கணும் வேப்பம் பூ சேர்ப்பாங்க மாங்காய் சேர்ப்பாங்க புளிப்புக்காக தெலுங்கு தேசத்தவருக்கு வந்து ஒரு ஆறு சுவை இருக்கிற ஒரு பச்சடி செய்வாங்க அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வேப்பம் பூ மாங்காய் புளி உப்பு வெள்ளரி வித அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே போட்டு
தலையில் எழுந்ததும் குளிச்சுட்டு முதல்ல அதுதான் சாப்பிடுவாங்க ஆறு சுவையும் இருக்கிற அந்த பச்சடி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதாவது குளிச்சதுக்கப்புறம் தலை குளிச்சதுக்கப்புறம் ஆறு சுவையும் இருக்கிறது தான் முதல்ல சாப்பிடணும் அதற்கு பிறகு தான் நம்மளுடைய தினசரி வேலை எல்லாமே காஃபி கூட முதல்ல குடிக்க மாட்டாங்க இப்போ இது எண்ணெயில் வந்து போட்ட உடனே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் அது பொறிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக வந்து கிறிஸ்மஸ் வர ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் நம்ம திருப்பி போடணும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கணும்னாக்கா கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுக்கணும் எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சீங்க எனக்கு எல்லோருமே வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்க இதே வந்து ஒரு டின்னர் பார்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு டூத் பிக்ஸ் வரைக்கிட்டு கொடுத்தீங்கனாக்கா ஒரு ஸ்டார்டருக்கு வடையை வந்து எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டுட்டு எடுங்க கொஞ்சம் நிதானமாக தான் வேகும் மற்ற உளுந்து வடைய வெடிய எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் என்ன வந்து பட்டாணி அப்படிங்கிறப்ப அதில் இருக்கிற வந்து நார்ச்சத்து அந்த மாதிரி எப்போதுமே சுண்டல் வெரைட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேகிறதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அந்த மாதிரி தான் அது இதில் வேகிறதுக்கும் நேரம் எடுக்கும் எண்ணெயில் வேகிறதுக்கும் நிதானமான தீயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேகிற மாதிரி பார்த்துடுங்க வித்தியாசமான ஆரோக்கியம் மிகுந்த ஒரு சுவையான பட்டாணி வடை தயார் இப்போ இந்த பட்டாணி வடை எப்படி சேர்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் பச்சை பட்டாணியை அதுலேயே ஊற வச்சுக்கோங்க தண்ணியை முழுவதும் வடிச்சிருங்க ஒரு மிக்சியில் அதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இயக்குங்க கொஞ்சம் உதிர உதிர ஆனதுக்கப்புறமா ஊற வச்சு அவல் சேர்த்துக்கோங்க அவல் சேர்த்து ஒரே ஒரு தடவை மிக்சியை விட்டு இயக்கிட்டு இறக்கி ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கோங்க தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சது அதோடு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு எண்ணெயை சுட வச்சுட்டு ஒரு சின்னதாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக பால் பண்ணிவிட்டு கையில் தட்டிட்டு மசால் வடை போல் எண்ணெயில் வந்து பொரிச்சு எடுங்க நல்ல கரகரப்பாக ரெண்டு பக்கமும் ப்ரௌன் கலராக வர மாதிரி பொரிச்சு எடுத்தாக்க சுவையான பட்டாணி வடை தயார்